हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिस्टम इंजीनियरिंग का पार्ट वन पार्ट वन में हम हो जाएंगे सो so, क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं आज के इस लेक्चर के सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सिस्टम इंजीनियरिंग हायर आर्ची नेक्स्ट कंटेंट विल बी बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग ये दो ही कंटेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज द सिस्टम इंजीनियरिंग हायर बेसिकली सिस्टम इंजीनियरिंग हायरार्जी क्या होता है किस तरह से देखता है किस तरह से उसका वर्किंग होता है ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस कंटेंट में सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस यूजली बिगिन्स विथ अ वर्ल्ड व्यू मतलब सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो एक वर्ल्ड व्यू मतलब एक कॉम्पैक्ट व्यू देखा जाता है एक ओवरऑल एक व्यू देखा देखा जाता है आपके इंजीनियरिंग प्रोसेस का एक वर्ल्ड व्यू देखा जाता है उसमें कुछ भी डिटेल्स दिए हुए नहीं रहते हैं ठीक है उसका रिफाइनमेंट होने का ही है एक एक कॉम्पैक्ट एक वर्ल्ड व्यू आपको सबसे पहले तो दिखाया जाएगा सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस आपकी जैसी ही स्टार्ट हो जाती है दैट इज द एंटायर बिजनेस प्रोसेस और प्रोडक्ट डोमेन इज एक्साम टू एंश्योर दैट द प्रॉपर बिजनेस और टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्ट कैन बी एस्टेब्लिश अभी है जो भी प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है वो प्रोडक्ट एज अ होल या फिर एक कोई भी बिजनेस एज अ होल दिखाया जाएगा एज अ वर्ल्ड व्यू जब आप सिस्टम इंजीनियरिंग हिरार्जी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट डोमेन या फिर एंटायर बिजनेस एज अ वर्ल्ड व्यू आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा ये वर्ल्ड व्यू क्यों दिखाया जाए सो टू एंश्योर दैट द प्रॉपर बिजनेस और टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स कैन बी एस्टेब्लिश मतलब प्रॉपर बिजनेस और प्रॉपर टेक्नोलॉजीज आपने इस्टेब्लिश की है कि नहीं इसके लिए सबसे पहले आपको एक वर्ल्ड व्यू रिप्रेजेंट किया जाता है जब भी आप सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस स्टार्ट करोगे द वर्ल्ड व्यू इज रिफाइन टू फोकस मोर फुल्ली ऑन स्पेसिफिक डोमेन ऑफ इंटरेस्ट अभी इस वर्ल्ड व्यू को डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में रिफाइन किया जाता है या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि क्लासीफाई किया जाता है डोमेन व्यू मतलब आपका एक कम्प्लीट प्रोडक्ट या फिर एक कम्प्लीट एंटायर बिजनेस हो गया उसमें कुछ भी डिटेल्स दिए हुए नहीं है अभी उस वर्ल्ड व्यू को उस कंप्लीट प्रोडक्ट को उस एंटायर बिजनेस को रिफाइन किया जाता है इन टू अ स्पेसिफिक डोमेन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग डोमेन व्यू भी कह सकते हैं सबसे पहले तो वर्ल्ड व्यू हो गया और वर्ल्ड व्यू से फिर वर्ल्ड व्यू को रिफाइन करके आपको डोमेन ऑफ इंटरेस्ट बताए जाते हैं डोमेन व्यू बताया जाता है ठीक है विद इन स्पेसिफिक डोमेन द नीड फॉर टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स इज एनालाइज अभी हमने वर्ल्ड व्यू में क्या किया कि प्रॉपर बिजनेस और टेक्नोलॉजीज आप इस्टेब्लिश कर रहे हो कि नहीं ये इंश्योर किया अभी उस वर्ल्ड व्यू को आपने रिफाइन किया डोमेन व्यू में या फिर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में अभी डोमेन व्यू में क्या किया जाता है द नीड फॉर टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स इज एनालाइज टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है आपके डोमेन व्यू में ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनली द एनालिसिस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स आर इनिशिएटेड अभी सबसे पहले तो था वर्ल्ड व्यू वर्ल्ड व्यू को आपके आपने रिफाइन करके क्लासीफाई कर लिया डोमेन व्यू में वर्ल्ड व्यू में आपने देखा कि प्रॉपर बिजनेस या फिर प्रॉपर टेक्नोलॉजीज इस्टेब्लिश आपने की है कि नहीं फिर डोमेन व्यू में आप आ गए डोमेन व्यू में आपने क्या किया कि टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स का एनालिसिस किया अभी इस डोमेन व्यू को अगेन रिफाइन किया जाता है और डोमेन व्यू का रिफाइनमेंट करके एनालिसिस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स का इनिशिएशन किया जाता है जो टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स है जिनका डिजाइनिंग जिनका इंजीनियरिंग आपको करना है उनका एनालिसिस किया जाता है उनका डिजाइन किया जाता है और उनका कंस्ट्रक्शन फाइनली किया जाता है इस तरह से आपकी पूरी सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस चलती है ठीक है एट द टॉप ऑफ दी एर आर जी अ वेरी ब्रॉड कॉन्टेक्सट इज एस्टेब्लिश जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि सबसे टॉप लेवल पे क्यों कौन सा व्यू होता है वर्ल्ड व्यू इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्टेक्सट कोई भी डिटेल्स उसमें आपको दिए नहीं होते हैं एंड एट बॉटम डिटेल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द रिलीवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आर कंडक्टेड अभी टॉप व्यू से जैसे ही आप नीचे नीचे जाते हो तो आपको डिटेल एक्टिविटीज बताई जाती है इस तरह से सिस्टम इंजीनियरिंग की हिरार्जी हमको बताई गई है सी यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले तो है हमारा वर्ल्ड व्यू वर्ल्ड व्यू में आपको बिजनेस और प्रोडक्ट डोमेन 
वॉल्यूम में आपको बिजनेस और प्रोडक्ट डोमेन बताया जाता है जो आपका बिजनेस है या फिर जो जो कुछ भी एक कंप्लीट प्रोडक्ट डोमेन है वो बताया जाता है अभी इस वर्ल्ड व्यू को रिफाइन किया जाता है आपके डोमेन व्यू में और डोमेन व्यू में आपको सिस्टम एलिमेंट्स का एनालिसिस करना होता है मतलब एक बिजनेस के अंदर या फिर एक प्रोडक्ट के अंदर कौन से टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स आपको डिज़ाइन करने हैं उन सिस्टम एलिमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है डोमेन व्यू में नाउ दिस डोमेन व्यू इज अगेन रिफाइंड इन एनालिसिस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टारगेट एलिमेंट्स मतलब जिसको डिटेल व्यू हम कहते हैं इस डोमेन व्यू को अगेन रिफाइन करके एलिमेंट व्यू एंड एलिमेंट व्यू का अगेन रिफाइनमेंट करके डिटेल व्यू में उनको और क्लासीफाई किया जाता है सबसे टॉप लेवल पे होता है वर्ल्ड व्यू जो कि एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कुछ भी डिटेल्स दिए हुए नहीं है और जैसे ही हम टॉप से बॉटम बॉटम आते हैं जैसे नीचे नीचे आते हैं तो बॉटम लेवल पे आपको दिया होता है डिटेल व्यू डिटेल व्यू में जो टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स है जिसका एनालिसिस आपने इस डोमेन व्यू में कर लिया है उन टारगेटेड सिस्टम एलिमेंट्स का एनालिसिस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाता है ठीक है नाउ यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं सी द वर्ल्ड व्यू दैट इज डब्ल्यू वी इज कम्पोज ऑफ सेट ऑफ डोमेन्स डी वन डी टू डी थ्री ए अप टू डी एन सो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है वर्ल्ड व्यू इज कम्पोज ऑफ डोमेन वन डोमेन टू डोमेन थ्री अप टू डोमेन एन नाउ ईच डोमेन इज कम्पोज ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स डोमेन का डोमेन का कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को बना के होता है ठीक है देखिए यहाँ पे वर्ल्ड व्यू को हमने डिवाइड किया डोमेन्स में अभी डोमेन्स को हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में एंड दिस एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं बाद में कंपोनेंट्स में ठीक है सो वर्ल्ड व्यू इज इक्वल्स टू सो वर्ल्ड व्यू इज अ कंपोजिशन ऑफ डोमेन वन डोमेन टू डोमेन थ्री लाइक वाइज डोमेन व्यू इज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट वन एलिमेंट टू अप टू एलिमेंट एन एंड एलिमेंट्स आर नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू एंड कंपोनेंट थ्री नाउ इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स आर नथिंग बट द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और रियूजेबल कोड्स इस तरह से फ्रेंड्स uh, हम लोगों ने सिस्टम इंजीनियरिंग हिराज जी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट किया ना आज की इस वीडियो लेक्चर का हमारा सेकेंड कंटेंट है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग अभी बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब क्या सो so, The goal of business process engineering is to define architectures that will enable a business to use information effectively. Business process engineering simple language में बताया जाए तो business process engineering क्या है Architectures को define करना architectures different architectures का define उनको define करना उनको develop करना अब ये different architectures आपको क्यों develop करने के हैं तो जो कुछ भी सिस्टम या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन को आप इफेक्टिवली आपके बिजनेस में यूज़ कर सको इसके लिए आपको कुछ आर्किटेक्चर्स का डेवलपमेंट करना होता है कुछ आर्किटेक्चर्स आपको डिफाइन करने होते हैं और ये जो प्रोसेस है आर्किटेक्चर्स डिफाइन करने की इसे कहा जाता है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग जो कि आपको यहाँ पे एक बुकिश लैंग्वेज में भी दिया है द गोल ऑफ बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग इज टू डिफाइन आर्किटेक्चर्स That will enable a business to use information effectively. जो कुछ भी information available है उसका effective use करने के लिए जो architectures define करने की process होती है उसे कहा जाता है business process engineering. Now, when taking a world view of a company's information technology needs, there is a little bit doubt that system engineering is required. अभी world view अगर consider करें तो there is some little doubt that is is it really uh, possible to incorporate the system engineering details here theek hai now not only in the specification of the appropriate computing architecture required but the software architecture that populates the organization's unique configuration of computing resources must be developed abhi jab aap business process engineering karte ho तो आपको कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स ही नहीं चाहिए होते सिर्फ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर से ही आपका काम नहीं चलता है यहाँ पे आपको यूनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी डेवलप करने पड़ते हैं सिर्फ प्रॉपर बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसका प्रॉपर या फिर उसका इफेक्टिव यूज़ करने के लिए सिर्फ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स आपने तैयार करके रख दिए तो ऐसा नहीं होता है सम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी आपको लगते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो पॉपुलेट्स द ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक 
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन आपको दे कुछ यूनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे ऐसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स भी आपको डेवलप करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग नाउ बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग इज वन अप्रोच फॉर क्रिएटिंग एन ओवरऑल प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है एक तरीके का अप्रोच है किसके लिए फॉर क्रिएटिंग एन ओवरऑल प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक ओवरऑल प्लान आपको लगता है वो क्रिएट करने का एक अप्रोच है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग नाउ द डिफरेंट आर्किटेक्चर्स मस्ट बी एनालाइज एंड डिजाइन विद इन द कॉन्टेक्सट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स नाउ इन कॉन्टेक्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल डिफरेंट तरीके के आर्किटेक्चर्स आपको एनालाइज करने होते हैं और उनका डिजाइन करना होता है अभी आर्किटेक्चर्स कौन से हैं सो द फर्स्ट आर्किटेक्चर इज डेटा आर्किटेक्चर डेटा आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ बिजनेस और बिजनेस फंक्शन इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ बिजनेस और बिजनेस फंक्शन आपको इसके लिए फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको डेटा आर्किटेक्चर जो कुछ भी आपकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नीड्स होगी या फिर बिजनेस फंक्शन की जो कुछ भी नीड्स होगी उसके लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करेगा ये डेटा आर्किटेक्चर नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर इन कंपास इज दो एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स विद इन द डेटा आर्किटेक्चर फॉर सम बिजनेस पर्पज अभी डेटा आर्किटेक्चर के अंदर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं उनको कुछ बिजनेस पर्पजेस के लिए आपको यूज़ करना होता है उनको ट्रांसफॉर्म करना होता है इसलिए आपको एप्लीकेशन आर्किटेक्चर रहें लगेंगे ठीक है डेटा आर्किटेक्चर में जो कुछ भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी ट्रांसफॉर फॉर सम बिजनेस पर्पजेस एंड फॉर दिस पर्पज फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन पर्पज यू विल नीड दी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड लास्ट आर्किटेक्चर होता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सो द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर डेटा एंड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ऊपर के डेटा और एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के लिए फाउंडेशन प्रोसेस आपको प्रोवाइड करता है ये टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर और इस तरह से बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग वर्क करता है ठीक है सो इस तरह से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम इंजीनियरिंग हायरार्जी एंड बिजनेस प्रोसेस आर्किटेक्चर ये दो कंटेंट्स देखे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टम इंजीनियरिंग का पार्ट टू देख के सिस्टम इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने वाले हैं तब तक के लिए स्टेट्यूड थैंक यू हैव अ ग्रेट डे